ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டாரு என் பேர் சாவர்கர் இல்ல ராகுல் காந்தி நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு மோடி அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் நாட்டை ஏமாற்றி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ராகுல் காந்தி சொன்னது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை அப்படின்னு சொன்னா அப்ப மோடிங்கிறது சாதி பேர் அப்படிதான் அவங்க சொல்றாங்க அதனாலதான் நாங்க வந்து இதை எதிர்க்கிறோம் எதுக்கு ஒரு சாதி பேரை வச்சு நீங்க வந்து இந்தியா உங்களுக்கு ப்ரப்பரை செஞ்சீங்க மோடி மோடி மோடின்னு கத்துறாங்க அப்ப இது சாதி இல்லையா அவங்களே மோடி சர்க்கார்னு போடுறாங்க அப்ப இது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினுடைய ஆட்சி தான் இந்தியா நடக்குதா மோடி ஆட்சியில ஊழல் பெருகி விட்டது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒருத்தம் போய் வழக்கு போடுவான் மோடி வந்து மக்கள் பணத்தை சுரண்டி விட்டார் மோடி வந்து கொள்ளையடிக்கிறார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா எங்க சாதிய சொல்லிட்டாரு போய் ஒருத்தன் வழக்கு போடுவான் மோடி ஆட்சியில மத நலனுக்கு கெட்டு போச்சு அப்படின்னா எங்க சாதிய சொல்லிட்டாரு ஒருத்தன் வழக்கு போடுவான் இப்ப இது ஏன் தப்பா உங்க தப்பா நீங்க அவருக்கு மோடின் தான் பேர் வச்சீங்க மோடின் தான் ப்ரமோட் பண்ணீங்க மோடின் தான் நீங்க என்ன செய்யறீங்க எல்லா இடத்துலயும் சொன்னீங்க அதை வச்சு மக்கள் சொல்றான் பெரிய அபத்தம் ஜனநாயகத்தினுடைய குரல் வழியை நெறித்து அப்படியே தர்ம நாட்டில நடுரோட்ல வச்சு தூக்கில போடுறாங்களா சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஜனநாயகத்தை எல்லோரும் பார்க்க ஊரறிய உலகறிய இன்றைக்கு தூக்கி கிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்து சன்சத் அப்படின்னு ஒண்ணு நடத்தினாங்க இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்யணும் தர்ம சன்சத்து நடத்தலாம் இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்யணும் கத்தி வச்சுக்கோ துப்பாக்கி வச்சுக்கோ கோட்சே வழியில் போ இப்படிலாம் பேசுனாங்க அவன் எல்லாத்தையும் ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டீங்களா நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பாஜக பெண் எம்பி அந்த சாமியார் சொன்னார் கோட்சே வந்து தேசபக்தர்னு பெருமளவில் பாராட்டி பேசுறாரு நீங்க பிடிச்சி உள்ள போட்டீங்களா ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி இன்னும் வரல ஜட்மெண்ட் காப்பி வந்தா தான் இவங்க அப்பீல் போக முடியும் ஜட்மெண்ட் காப்பி வரல அதுக்குள்ள லோக்சபா பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரி அனௌன்ஸ் பண்றாரு வயநாடு எம்பி தொகுதி காலி ஆயிடுச்சு என்ன அட்ராசிட்டி இது என்ன அவசரம் ராகுல் காந்திக்கு ரெண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீர்ப்பு இங்க சில ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இங்க சிறை தண்டனை தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்களும் அதிமுக நடத்துச்சு இவ்வளவுக்கும் ஊழல் வழக்கு போராட்டம் எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடந்திருக்கணும் ராகுல் காந்தி நான் சிறை செல்ல தயார் நான் போறேன் இந்தியாவை காக்க வேண்டும் என்னும் என்னும் என்னைக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் சாலைகளுக்கு வாருங்கள் வீதிகளுக்கு இறங்குங்கள் இந்திய மக்களுக்கு அறிவுகள் உடுத்து சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு பிரியங்கா காந்தி தலைமையில களத்துக்கு காங்கிரஸ் வந்திருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிருக்க முடியும் அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ள நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் இது அரன்சை நான் ஹசீஃப் இன்று நம்மோடு பத்திரிகையாளர் செந்தில்வேல் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சாதாரண நபர்களுக்கு கூட புரியும் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட புரியும்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்மளுடைய எதிராளியாக இருக்கக்கூடிய நபருக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய அவருக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கையை பொதுமக்கள் இல்லைன்னா பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அது ஒரு அவருக்கு இழைக்கப்பட்ட ஒரு அநீதி அப்படின்னு பார்த்தா அவர் மீது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு இரக்கம் வரும் அவர் பக்கம் மக்கள் சாய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாமே எல்லாருக்குமே புரிந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அநீதின்னு தான் சொல்லலாம் அது உண்மையிலேயே ஏன்னா அது நடந்த விதம் எல்லாத்தையும் வைத்து பார்க்கும்பொழுது நான் நீதிமன்ற உத்தரவை பற்றி பேசவில்லை அதற்கு பிறகு நடந்த விதங்களை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் வெளிப்படையாக செய்வேன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அதை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில தான் பாஜக அப்படி செய்தா நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது இது இல்லை இது அப்படிதான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியிருக்கு நீங்க முதல்ல நம்ம அந்த வழக்கை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி தான் நினைக்கிறேன் அடிப்படையில ராகுல் காந்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏப்ரல் மாதம் கர்நாடகத்தில் பேசிய பேச்சிற்காக ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்படுது அந்த பேச்சில் அவர் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நீரவ் மோடி லலித் மோடி நரேந்திர மோடி என்று நாட்டை ஏமாற்றக்கூடிய திருடர்கள் எல்லோரும் எப்படி ஒரே பெயர் பெயரோடு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவருடைய கான்செப்ட் தட் மீன்ஸ் எல்லாருமே நாட்டை ஏமாத்துறீங்கிறத அந்த வாதத்துடைய நோக்கம் இதை வச்சுட்டு புர்னேஷ் மோடி அப்படிங்கிற பாஜகவுடைய ஒரு எம்எல்ஏ குஜராத்தில் ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் தான் ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறார் நீங்க வந்து மோடி என்பது ஒரு சாதி சமூகம் ஒரு சாதியவே இவர் இழிவுபடுத்திட்டாரு அப்படின்னு வழக்கு இப்ப இந்த வழக்குல இத்தனை நாள் கழிச்சு இதுல இடையில இதே புர்னேஷ் மோடி எந்த பிஜேபி எம்எல்ஏ வழக்கு தொடுத்தாரோ அவரே ஸ்டே வாங்கி வச்சிருந்தார் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறார் இப்ப திருப்பி அதானியை பற்றி எப்பொழுது ராகுல் காந்தி வேகமாக நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப தொடங்கிறாரோ
அப்ப நான் இன்னில இருந்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டேன் தோழர் இன்னைக்கு காலையில என் முகநூலையும் பதிவு பண்ண இனிமே எல்லோரும் நரேந்திர அப்படின்னு கூப்பிடுங்க அல்லது நரேந்திர தாமோதர் அதாவது கூப்பிடுங்க எதுக்கு மோடினு கூப்பிடணும் அதான் சாதி பேர் நம்ம சொல்லிட்டாங்கல்ல இப்ப அவங்களே மோடி சர்க்கார்னு போடுறாங்க அப்ப இது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினுடைய ஆட்சி தான் இந்தியாவில் நடக்குதா இப்ப மோடி சர்க்கார் அப்படின்னா அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியோட ஆட்சி தான் அர்த்தம் இப்ப இது அப்படிதானே வருது இப்ப நான் நாளைக்கு எதுவுமே விமர்சிக்க முடியாது எப்படின்னா மோடி ஆட்சியில ஊழல் பெருதி விட்டது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒருத்தம் போய் வளர்க்க போடுவான் மோடி வந்து மக்கள் பணத்தை சுரண்டி விட்டார் மோடி வந்து கொள்ளை அடிக்கிறார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா எங்க சாதியை சொல்லிட்டாருன்னு போய் ஒருத்தர் வளர்க்க போடுவான் மோடி ஆட்சியில மத நலனுக்கு கெட்டு போச்சு அப்படின்னா எங்க சாதியை சொல்லித்தாருன்னு ஒருத்தர் வளர்க்க போடுவான் இப்ப இது ஏன் தப்பா உங்க தப்பா நீங்க அவருக்கு மோடின் தான் பேர் வச்சீங்க மோடின் தான் ப்ரமோட் பண்ணீங்க மோடின் தான் நீங்க என்ன செய்யறீங்க எல்லாருத்தையும் சொன்னீங்க அதை வச்சு மக்கள் சொல்றான் அப்ப பட்டேல்னு சொல்றான் பட்டேல் ஆட்சி பட்டேல் வந்து உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது ஒட்டுமொத்த பட்டேல் சமூகத்தை குறிக்கிறது இல்ல ஆந்திரால சந்திரபாபு நாயுடு பத்தி பேசுங்க போது ஷார்ட்டா சில நாயுடுன்னு சொல்லிடுறாங்க நீங்க பேர் வச்சிருக்கீங்க மமதா பானர்ஜின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க மமதா பானர்ஜி நோக்கி கேட்கிற கேள்வி எப்படி ஒட்டுமொத்த பானர்ஜிகளுக்கான கேள்வியா மாறும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி நோக்கி கேட்கக்கூடிய கேள்வி எப்படி ஒட்டுமொத்த ரெட்டி சமூகத்திற்கு எதிரான கேள்வியா மாறும் அப்ப இது எவ்வளவு பைத்தியாகத்தனும் எவ்வளவு மடத்தனும் அப்ப நீதிமன்றம் கூட இதை கருத்துல எடுத்துக்கல அப்படின்றி அப்படித்தான் தோணுது இப்ப நீதிமன்ற இந்த வாதங்களை வலுவா வச்சிருக்கிறாங்க கருத்துல எடுத்துக்கல இத்தனை வருஷமா வழக்கம் நடந்திருக்குது இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் நீங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அம்பேத்கர் வந்து சாதிக்கு ஒரு சட்டம் அல்லது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரே சட்டம் தானே இப்போ இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் தோழர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி முப்படைகளுடைய தலைமை தளபதி இறந்தது தொடர்பாக ஒரு யூடியூபர் ஒரு பதிவு போட்டார் ஆக புத்திசாலி உங்களுக்கு தெரியும் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு இருக்கிற உறவெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொன்ன அளவுக்கு புத்திசாலின்னு வைங்க அந்த யூடியூபர் தொடர்பாக ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து கைது செய்து தமிழ்நாடு காவல்துறை அப்போ மதுரை நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தள்ளுபடி பண்ணார் ஒரு ஜட்ஜி அவர் போகிற வழக்கில் ரெண்டு மூணு வழக்கு மட்டும் தான் தள்ளுபடி பண்ணார் அந்த நீதிபதி அப்போ சொன்னது ஒரு விவாதத்துக்கு உட்பட்டுச்சு என்ன ஆச்சுன்னா நேரடியாக நேருக்கு நேர் வந்து அவர் வந்து அவரை காயப்படுத்துற மாதிரி பேசியிருந்தா தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில சரத்துக்களை நேரில் பார்த்து பேசல 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 அவர் சமூக வலைதளத்தில் தான் போட்ட சொன்னாரு அது எப்படி இவரை புண்படுத்துறதா ஆகும் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் மோடியை நேரில் உட்காந்து வச்சு அப்போ ராகுல் காந்தி கேட்டாரா இது இது பாருங்க நீங்க எவ்வளவு பார்ஷாலிட்டி அப்படின்னு ஏற்ற மாதிரி அந்த விஷயத்த எடுத்துக்கிற அப்படிதானே போகுது நீதிமன்றமும் அப்படி நடக்குது அப்படின்றதா சாமானியா எனக்கு சந்தேகம் வருது இல்ல சாதி சொல்லி பேசக்கூடாது யாரையுமே பேசக்கூடாது தமிழ் பரையாசன்னு சொன்னார சுப்பிரமணிய சாமி சுப்பிரமணிய சாமி பிடிச்சி ஜெயில போட்டீங்களா இப்ப அறிவிஜீவி அண்ணாமலை விஸ்வகுரு டு பரையாட்டு விஸ்வகுருன்னு போட்டாரு யார நீங்க எழுதிப்படுத்துறீங்க அண்ணாமலை புரித்திக்குள்ள போட்டீங்களா பரையா அப்படின்ற வார்த்தை இன்னைக்கு சர்வதேச அளவுல ஒதுக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர் அப்படின்னு குறிக்கிற கூடிய வகையில் அது மாறிடுச்சு அதாவது <laughs> 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 கோர்ட்டாவது டேஷ் ஆகுதுன்னு அதுல போய் சாரி சொல்லிட்டு அதை காதோட காதா வச்சு சாரி சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க அதனாலதான் ராகுல் காந்தி சொன்னார் நான் சாவர்கர் பரம்பரை இல்லைன்னு இப்ப ஹெச் ராஜ் எல்லாம் சாவர்கர் உருவா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தானே அந்த வழி வந்தவர்கள் தானே சித்தாந்த வேலத்துல போய் மன்னிப்பு கேட்டு வந்துட்டாங்க எஸ்சி சேர் போய் மன்னிப்பு கேட்டு வந்தாரு உங்களுக்கு தெரியும் ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டாரு என் பேர் சாவர்கர் இல்ல ராகுல் காந்தி நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு இப்ப பிரச்சனை என்ன நீங்க அவர் சொன்னதுடைய நோக்கம் என்ன லலித் மோடியை உள்ளிட்டவர் நீரவ் மோடி உள்ளிட்டவர்கள் பற்றி பேசி மோடியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பொருளாதார ரீதியாக இன்னப்பிற ரீதியாக சமூகத்தில் வந்து சம மக்களுடைய வரிப்பணத்தை ஏமாற்றிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனவங்க நீரவ் மோடியும் லலித் மோடியும் நரேந்திர மோடி அப்படி தான் ஏமாத்துறாரு பாருங்கன்னு ஒரு அது ஒரு ஒப்பீடு இது இது வந்து பெரிய அபத்தம் ஜனநாயகத்தினுடைய குரல் வலையை நெறித்து அப்படியே இந்த அரபு நாட்டிலலாம் நடு ரோட்டில் வச்சு தூக்கில் போடுறாங்கன்னா சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஜனநாயகத்தை எல்லோரும் பார்க்க ஊரறிய உலகறிய இன்றைக்கு தூக்கிலிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஓ அவர்கள் தரப்பில் எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் சமீபத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் அந்த பரப்புரையில் அவர் பேசும் பொழுது சொன்ன விஷயம் இஸ்லாமியர்களை நாங்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு குஜராத் படுகொலையை குறிப்பிட்ட அவர் பேசினார் நேரடியாக சொல்லலாம் கூட மறைமுகமா அதே
நாங்க வந்து இரண்டு பிரிவினருக்கு இடையில வந்து இப்படிப்பட்ட மோதலை தூண்டக்கூடிய வகையில பேசுவோம் எங்களை கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை ஆனா எங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் நியாயமாக ஒரு கருத்தை முன்வைத்தாலும் கூட நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் சிறை அப்படின்றதான் பாஜக நினைக்குது அப்படிதான் இவங்க பேசுறதுலாம் வெறுப்பு பேச்சு ஹேட் ஸ்பீச் ராகுல் காந்தி மீது போடப்பட்ட வழக்கு ஹேட் ஸ்பீச்சுக்காக இல்ல அது வந்து அவதூறு ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இப்ப ஹேட் ஸ்பீச் மீன்ஸ் இப்ப கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஹரித்வார்ல பேசுனாங்க ஞாபகம் ஹிந்து சன்சத் அப்படின்னு ஒண்ணு நடத்தினாங்க இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்யணும் தர்ம சன்சத்துன்னு ஒண்ணு நடத்தலாம் இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்யணும் கத்தி வச்சுக்கோ துப்பாக்கி வச்சுக்கோ கோட்சே வழியில் போ இப்படிலாம் பேசுனாங்க அவன் எல்லாத்தையும் ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டிங்களா இதெல்லாம் எவ்வளோ பகிரங்க கொலை மிரட்டல் இப்போ கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு லேடி சாமியார் பேசிட்டு போனாங்க எல்லாரும் குறைஞ்சபட்சம் காய்கறி வெட்டுற கத்தியாவது கையில் வைங்கன்னு அவங்க என்ன பண்ணிங்க நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பாஜக பெண் எம்பி அந்த சாமியார் சொன்னார் கோட்சே வந்து தேசபக்தர்னு பெருமளவில் பாராட்டி பேசுகிறார் கேத்தாக்கு நீங்கள் பிடிச்சி உள்ளே போட்டிங்களா இந்த நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய அநீதி நடக்கு பாருங்க குஜராத் கலவரத்தில் தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களை படுகொலை செய்த வழக்கில் ஏவோன் என்று நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்களுடைய மகள் பாயல் மிஸ்ஸஸ் பாயல் அந்த போ லேடியை வந்து கொண்டு வந்து எலெக்ஷனில் சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதே நரோடா பாட்டியா தொகுதியில் அந்த தொண்ணூறு பேருக்கு மேலே கொலை செய்த வழக்கில் குற்றம் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர் அவர் மகளோட சேர்ந்து போய் பரப்புரையில் ஈடுபடுறார் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்ட சாமானிய இஸ்லாமியருடைய மனநிலை என்னவா இருக்கும் கையெறி நிலை தானே ஏண்டா என்னைய கொண்டு போட்டு என் தெருல நீ வந்து ஓட்டு கேட்டு வர்ற எப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை உத்தரப்பிரதேசத்துல நீங்க வந்து பாலியல் வல்லுறவு செய்து படுகொலை செய்து இந்த வழக்குல குற்றம் சாட்டப்பட்ட குல்தீப் செங்கார் அவரு அவர் அவர் சார்ந்த அவருடைய உறவுகளுக்கெல்லாம் அங்கே என்னது சீட்டு நீங்க வந்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவி அவங்க இன்னைக்கு அப்போ நீங்க பாருங்க இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் உணர்த்தக்கூடிய விஷயம் நீங்க வந்து வெறுப்பு பேச்சு பேசக்கூடிய நபராக இருக்கிறீங்களா பாஜகவுக்கு ஆதரவாக நீங்க குற்ற செயல்ல ஈடுபட்டாலும் பரவாயில்ல உங்கள் நீங்க காப்பாற்றப்படுவீங்க நீங்க பதவியில உட்கார வைக்கப்படுவீங்க அப்படித்தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க நான் என்ன கேக்குறேங்க ரெண்டு வழக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டோட தொடர்புடைய வழக்கு எடுத்து பேசுவோம் இப்ப ராகுல் காந்தி வழக்குல இப்படி தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இன்றைய சட்டப்பேரவை தலைவர் மாண்பு மிக அப்பாவு அவர்களுடைய வழக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாற்பத்தொம்பது ஓட்டு சம்திங் வித்தியாசத்தில் அவர் தான் வெற்றி பெற்றதாக கிளைம் பண்ணுறார் இல்லை இன்பதுல தான் வெற்றின்னு அவரை போலீஸ்க்கு தாராதாரம் இழுத்து வெளியில் போட்டு இன்பதுரை எம்எல்ஏ ஆனார் அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் அஞ்சு வருஷமாக நடந்து இன்பதுரை பீரியடே முடிஞ்சு போச்சு அந்த டயத்தில் தான் தீர்ப்பு வருது ஹைகோர்ட்டில் வந்த தீர்ப்பு வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதில் கிடைத்த தகவல்கள் அது அப்பாவுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதாக நமக்கு செய்வெளி செய்தார் இப்ப இது இருக்குதா இல்லையாங்கிறத என்னப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட என ரெக்கார்டா இருக்கு அந்த கவரை பிரிச்சு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் ஹைகோர்ட் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுக்குது அந்த ரெண்டு நாள் டயத்துல அவங்க போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஸ்டே வாங்கி ஸ்டே வாங்கி சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அதை நீ அனௌன்ஸ் பண்ணாத எனக்கு கொடுத்துட்டு நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கவர் அங்க போயிடுச்சு போய் வருஷம் ஆயிருக்கு சமீபத்துல கூட நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வுல அப்பாவு அவர்கள் இது குறிப்பிட்டு பேசினார் நான் அர்ணாபாக இருந்தால் அர்ணாபோஸ்வாமி அவருக்குள்ள ஒரு பொருளாதாரத்தை பலத்தை பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு சண்டையை போட்டு வாதங்களை வச்சு தீர்ப்பு வாங்கியிருக்காரு ஆனா அவரிலும் வறியவர்கள் எளியவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்காங்க அப்ப அவனுக்கு இந்த நீதி எப்படி கிடைக்கும் அவன் அந்த நீதித்துறைகளின் மீதான நம்பிக்கை அவன் இழந்துட மாட்டானா அந்த அந்த கவரை பிரிச்சு நீ ஜெயிச்ச நீ ஜெயிக்கல இதை அவர் என்ன சொன்னார் நீ எதுனால என்ன சொல்லுன்னு சொல்றாரு வீடியோ ரெக்கார்டு இருக்குல்ல இதை இந்த கோர்ட் இது வரைக்கும் சொல்ல விசாரணை முடிஞ்சிருச்சு விசாரணை நடந்தா கூட போறாரு விசாரணை முடிஞ்சிருச்சு இந்த வழக்கு இப்படி ஆனா ராகுல் காந்தி வழக்குல வேக வேக வேகமா இருபது நாள் விசாரணை நடத்தி கடகட கடகட கடகடன்னு எல்லாம் முடிச்சு தீர்ப்பு சொல்லியாச்சு கொடும பாருங்க தோல ஜட்மெண்ட் காப்பி வரல நமக்கு தெரியும் மீடியால முடிச்சு என்னைக்கு ஜட்மெண்ட் காப்பி வரும் நீங்க அதுவும் கோர்ட் பீட்ல வந்து பார்த்து சீனியர் ரிப்போர்ட்டர் நீங்க ஜட்மெண்ட் காப்பி இன்னும் வரல ஜட்மெண்ட் காப்பி வந்தாதான் இவங்க அப்பீல் போக முடியும் ஜட்மெண்ட் காப்பி வரல அதுக்குள்ள லோக்சபா பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரி அனௌன்ஸ் பண்றாரு வயநாடு எம்பி தொகுதி காலி ஆயிடுச்சு என்ன அட்ராசிட்டி இது என்ன அவசரம் வரட்டும் ஜட்மெண்ட் காப்பி வரட்டும் அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க கோர்ட் டைம் கொடுத்துருக்குல்ல தகுதி நீக்கம்ன்றது அந்த அறிவிப்பு தகுதி நீக்க
நம்ம வந்து இந்த என்ன சொல்றது இந்திரா காந்தியுடைய மிசா பீரியட் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் இந்த பெரிய அளவுல நமக்கு அதோடைய அனுபவங்கள் தெரியாது அல்லது பலரும் அதை வந்து நம்ம குழந்தை பருவத்துல இருந்திருப்போம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சமகாலத்துல அதோட பத்து மடங்கு கொடுமை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கூட இன்னைக்கு வாக்கரசியல்னு வரும்பொழுது மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க சில விஷயங்களை கொஞ்சம் அடக்கி கூட வாசிப்பாங்க அப்படிலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஆனா அந்த பயம் கூட இவர்களிடம் இல்லை அப்படின்றத நம்மளால வெளிப்படையாக பார்க்க முடியுது எந்த தைரியத்தில் இவர்கள் இதை செய்யறாங்க நீங்க நினைக்கிறோம் நாலு ஸ்டேட்டு போதும் முதல்ல இந்த முறையை மாத்திரம் தோல ஒரு நாலு கட்சி என் முன்னாடி வந்து எனக்கு வாக்குறுதிகளை கொடுக்குது நான் வந்து வெற்றி பெற்றா இதை செய்வேன் நான் வெற்றி பெற்றா இதை செய்வேன் நான் இதை பெற்று பெற்றா இதை செய்வேன்னு அப்போ ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு ஒரு முடிவு போகுது திமுக ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குது நாங்கள் வந்தால் நீட்டு விளக்கு தருவோம் அது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு வாக்குறுதி இந்த மாதிரி ஒன்று பத்து வச்சுக்கோங்க அதிமுகவும் நீட்டு விளக்கில் உறுதியாக தான் இருக்கிறாங்க பட் அதிமுக பிஜேபி அலையன்ஸ் பிஜேபி நீட்டு வேணுங்கிற கட்சி அப்போ திமுக காங்கிரஸோட கூட்டணி காங்கிரஸ் மற்ற ஸ்டேட்டில் நீட்டு வேண்டும் என்று சொன்னாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து ராகுல் காந்தியை திமுக கன்வின்ஸ் பண்ணுது ராகுல் காந்தி ஒன்று சொல்கிறார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட்டு விளக்கு இருக்கும் நீட்டு விளக்கு மட்டுமல்ல மீண்டும் கல்வி மாநில பட்டியல் கொடுக்கப்படுங்கிற அளவுக்கு அவர் சொல்றாரு அப்போ ஒரு கட்சி ஒரு உரையாடல நகர்த்து ஒரு மாநில கட்சி ஒரு தேசிய கட்சியோட தேசிய கட்சியின் தலைமையை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இதெல்லாம் வாக்காளர் பாக்குறான் ரைட் நமக்கு இவன் தான் யா சரியான ஆளு நான் இவனுக்கு ஓட்டு போடுறேன் அப்படின்னு நாற்பதுக்கு பாண்டிச்சேரியோட சேர்த்து முப்பத்தொன்பது தொகுதிகளை தமிழ்நாடு புதுவையும் சேர்ந்து ஒரு கட்சி கொடுத்துருது எனக்கு ஒருத்தன் வேண்டான்னு சொல்லி நான் வந்து அவனுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஆனா அவன் உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே பீகார்லயோ குஜராத்லயோ ஜெயிச்சுட்டு எனக்கும் சேர்த்து அவன் தான் திட்டங்களை போட்டுருக்கான் இப்ப நான் ஓட்டு போட்டதோடைய பலனே எனக்கு இல்லையே அப்ப இந்த சிஸ்டமே சிக்கலா இருக்குங்கிறேன் நாளே நாலு ஸ்டேட்ல வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்தியா முழுமைக்கும் திட்டங்களை போட முடியும் நான் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அவன் தான் எனக்கு வந்து எனக்கான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவான் அப்போ அவங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்கு உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் போதும் முடிஞ்சா மகாராஷ்டிரா அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே வேண்டாம் நான் வெற்றி பெறுவேன் இப்ப அங்க வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் முழுக்க 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 மதவாதத்தை விதைச்சி வச்சிருக்கேன் குஜராத்தில் மதவாதம் விதைச்சி வச்சிருக்கேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்போ அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஓட்டி ராமர் கோயில் திறப்பு விழா நடக்கும் அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை ஜனவரியில் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க மக்களை நம்பலை மதத்தை நம்புகிறார்கள் அதனால அவங்க வந்து அந்த நம்பிக்கையில தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பயமே இல்லை ராகுல் காந்திக்கு இது வந்து ஒரு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம பார்க்கலாமா காங்கிரஸ்க்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம இதை பார்க்கலாமா அதை காங்கிரஸ் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆனா காங்கிரஸ் மாதிரி அதை வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆயுதம் கையில கிடைச்சிருக்கு அதை வச்சுட்டு காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுதுங்கிறத நினைக்கும் போது அவ்வளவு கோபம் வருது ராகுல் காந்திக்கு ரெண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீர்ப்பு இங்க சில ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இங்க சிறை தண்டனை ஒன்னா தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் அதிமுக நடத்துச்சு இவ்வளவுக்கு ஊழல் வழக்கு அடுத்த நிமிடமே தமிழகம் முழுவதும் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது அதிமுக தொண்டர்கள் எல்லாம் சாலைக்கு வந்துட்டாங்க பல விஷயங்கள் நடந்தது ஊழல் வழக்கு சாமானிய மக்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டான் அப்படி இருந்தும் கட்சிக்காரன் தைரியமா வரான் இங்க சாமானிய மக்களும் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க போராட்டம் எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடந்திருக்கணும் ராகுல் காந்தி நான் சிறை செல்ல தயார் நான் போறேன் இந்தியாவை காக்க வேண்டும் என்னும் என்னும் என்னைக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் சாலைகளுக்கு வாருங்கள் வீதிகளுக்கு இறங்குங்கள் இந்திய மக்களுக்கு அறைவுகள் உடுத்துட்டு சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு பிரியங்கா காந்தி தலைமையில களத்துக்கு காங்கிரஸ் வந்திருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிருக்க முடியும் வேதனையோட சொல்றேன் ஒரு புகைப்படத்தை பார்க்கும்போது காங்கிரஸ் நண்பர்கள் வந்து கோச்சிக்க கூடாது நம்ம வந்து இந்த இவர் சொன்ன தோணில் சொன்னா தோலமை சுட்டுதல் ஏன்னா ஆத்திரத்துல சொல்லுவோம் கோவத்தை இல்ல எங்க ஒரு மாநில தலைவருங்க முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எவ்வளவு பெரிய சீனியர் பொலிட்டிஷியன் ஐயா அழகிரி அவரோட சேர்ந்து நாலு பேர் போய் ரயில் மறியல் போறது நடத்திட்டு இருக்காங்க தோழர் இத பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி வந்து அவன் நீங்க வேதனையிலேயே ஒரு காமெடி வருது இல்ல உங்களுக்கு அப்ப அவன் எப்படி உங்களை மதிப்பான் அவன் எப்படி உங்களுக்கு பயப்படுவான் நீங்க எதிரியை வீழ்த்துறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன வலிமை இருக்குது தமிழ்நாட்டிலேயே நீங்க எப்படி அவன் யூபி குஜராத்ல தமிழ்நாட்டிலேயே நான் சொல்றது ஜனநாயக சக்திகள் உங்கள் பின்னால் அணித்தரல தயாராக இருக்கிறார்கள் உங்கள் கூட்டணி கட்சிகள்
இந்த இருபதாயிரம் கோடி அதானி அதானிக்கு ஒரு இருபதாயிரம் கோடி கிடைச்சிருக்கு இந்த இருபதாயிரம் கோடி யாருடைய பணம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை அவர் ரொம்ப அழுத்தமாக வச்சிட்ருக்காரு நாடாளுமன்றத்தில் இந்த கேள்வியை தான் வச்சார் இன்னைக்கு அவர் அதை தான் வச்சார் தொடர்ந்து இதே தான் நான் வைப்பேன் அப்படின்ட்டு இந்த இருபதாயிரம் கோடியிலிருந்து டைவெர்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு பரவாயில்ல மக்கள் நம்மளை தப்பாக நினைச்சா கூட பரவாயில்ல இதை பற்றி பேசாதீர்கள் ராகுலோட கைதை பற்றி பேசுங்கள் அப்படின்றதுக்காக பாஜக எடுத்த ஒரு நடவடிக்கையாக நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ராகுல் காந்தி அதே தான் அந்த குற்றச்சாட்டை தான் திருப்பி திருப்பி வைக்கிறார் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் எல்லா கேள்விகளுக்கும் அதை அழுத்த சொன்னார் அதில் இன்னொரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டை சொன்னார் சீனாவை சேர்ந்த ஒருவரை வந்து அவர் இன்க்ளூட் பண்ணார் சீனாவை சேர்ந்த ஒருவருடைய முதலீடு இது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு டவுட்டை கிடப்பார் நானும் சொன்னேன் இது தொடர்பாக அவர் மேலே ஒரு வழக்கு பிடுங்க உங்களுக்கு துணிச்சல் இருந்தால் இருபதாயிரம் கோடியை பற்றி பேசுகிற இல்லை உன்ட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்கு வா ஏதோ சீனாக்காரன் வந்து முதலீடு பண்ணதாக சொல்கிற இது குறித்து ஏன் வந்து வெளியுறவுத்துறை வந்து விசாரிக்கல அப்படிலாம் நீ சொல்கிற ஏன்னா சீனாவை வந்து நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் சீனா மோ இவர் நரேந்திர தாமோதர சா தாசை கண்டாலே பயப்படிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லி வச்சுருக்கீங்கல்ல விளக்கு போடுங்க உங்களுக்கு விளக்கு போட அச்சம் ஏன்னா எல்லா சங்கதியும் வெளியில் வரும் சாமானிய மக்கள் இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்கள் எழுதுகிறாங்க பிஎம் கேர் ஃபண்டு எங்கே போச்சுன்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறான் பல்லாயிரம் கோடி ரூபா வசூலிச்சிங்க வசூலிச்ச பணம் எல்லாம் பிஎம் கேர் ஃபண்டு பிஎம் பேர்ல வசூலிச்ச ஃபண்டு ஆர்டிஐ கீழே கூட வராது அது ஆர்டிஐ கீழே கூட வராது கேட்டா தனியாருங்க தனியார் நிறுவனம் எப்படி இந்திய அரசுடைய லட்சணையை பயன்படுத்தலாம் நீங்க வெப்சைட்ல இருந்து எல்லாத்திலையும் இந்திய அரசுடைய லட்சணையை பயன்படுத்துறீங்க தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஃபண்டு வசூலிக்கிறதுக்கு நீங்க எப்படி இந்த நாட்டினுடைய ஒன்றிய அரசினுடைய தலைமை அமைச்சர் நரேந்திர தாமோதர தாசினுடைய படத்தை பயன்படுத்தலாம் அவர் பேர் எப்படி பயன்படுத்தலாம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நாட்டுக்கு தான் நீங்க அந்த பணத்தை செலவழிக்க போறீங்கிறீங்க நாட்டுக்கு செலவழிக்கிறதா இருந்தா அரசு கஜானா மூலம் தான் நீங்க செலவழிக்கணும் நீங்க எப்படி தனியார்னு காசு வாங்குவீங்க அப்போ இதுல வந்த கோடிக்கணக்கான பணத்துக்கு கணக்கு இங்க இது எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குது எங்க போச்சு எதையுமே நீங்க கணக்கு காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க நான் வந்து குற்றச்சாட்டா கூட வைக்கல நான் எனக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண இந்திய நாட்டினுடைய பிரஜை எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு டே மக்கள் பணம் தந்தானே எங்க போச்சு கணக்கு கூடு நான் கணக்கு தர மாட்டேன் சொல்லும் போது எனக்கு டவுட் வருது நீ என்ட கணக்கு கேட்கல சாமானிய என்ட கணக்கு கேட்கல மாத சம்பளம் வாங்குற இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றாங்க ரிட்டர்னு உன் காசுக்கு கணக்குங்க வாங்கின காசுக்கு அப்ப இந்த டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்குது அப்ப ஷெல் கம்பெனிஸ் மூலமாக பாஜகவினுடைய பாஜக திரட்டிய பெரும் நிதி இன்னைக்கு உலகின் இரண்டாவது பணக்கார கட்சி பாஜக அப்ப இந்த நிதி எங்கு முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கு நீங்க சொல்லும் பொழுது தான் எனக்கு இன்னொன்னு தோணுது இப்போ ராகுல் காந்தி இந்த விஷயத்தை வெளிப்படையாக சொல்றாரு இதை பற்றி அவர்கள் கேள்வியும் எழுப்பல உங்க கிட்ட ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆனா ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரால ஒரு விஷயத்த பேசுறாரு பெண்கள் இன்னமும் பாலியல் கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இது நடக்குது உண்மைதான் தினசரி செய்தி ஆதாரத்தை கொடுங்க அங்க போய் அவர்கிட்ட ஆதாரம் கேட்கிறாங்க யாராவது பெண்கள் உங்களை சந்திச்சாங்களா ஏதாவது புகார் கொடுத்தாங்களா உத்தரப்பிரதேசத்துல தூக்கில தூங்கினாங்களே பெண்கள் தொங்க விடப்பட்டார்கள் ஹத்ரா சம்பவம் ஏதோ உணர்ந்துச்சு சிறுமி அசீபாவினுடைய கொடூரம் உலகமே எவ்வளவு பார்த்து கண்ணீர் விட்டுச்சு ஒரு சின்ன குழந்தை கோயிலுக்குள்ள வச்சு நீங்க பாலியல் உள்ளூர் பண்ணி கொண்டீங்களே வெக்கமா இல்ல டெய்லி பேப்பர்ல வந்துட்டு இருக்குது பெண்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நீங்கள் சுற்றுலா செல்லாதீர்கள் என்று அமெரிக்கா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணான் அவன் போய் கேட்டியா நீ ஆதாரம் கேட்கல ஆதாரம் கேட்கல நீ நீ என்ன லாஜிக்னே எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டு வாங்க உங்க கட்சிக்குள்ள பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு குற்றச்சாட்டு எழுதிச்சா எங்க கொண்டு போய் முட்டினீங்க ஒரு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கிட்ட ஒருத்தர் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணார்னு சொல்லி உங்க கட்சியினுடைய கட்டுப்பாடு உங்க அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் கூடிய தேசிய மகளிர் ஆணையம் தானே விசாரணை கமிஷன் போட்டுச்சு நீங்க ராகுல் காந்தி கிட்ட போய் ஆதாரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்ப இது இது என்னன்னா இது எல்லாத்தையுமே ஏதோ ஒண்ணு டைவெட் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க தோ எதையாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க நீங்க இது ராகுல் காந்தி பிரச்சனையை மட்டும் தயவு செய்து சுருக்கிட கூடாது ஆம் ஆத்மி மீது நமக்கு வேற சில விமர்சனம் இருக்கு அங்க மணிஷ் சிசோடியாவை கைது பண்றாங்க தொடர்ந்து <laughs> ஜனசங்கமாக இருந்த காலகட்டத்தில் இடதுசாரிகள் கூட இந்திரா காந்தி எதிர்ப்பு என்ற இடத்துல ஜனசங்கத்தோடு ஓரணி இடம்பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாச்சு ஆனால்
அவருடைய பெண் லாலு அவருடைய மகளும் சந்திரசேகர் அவருடைய மகள் கவிதா நீங்க எல்லாருக்கும் நெருக்கடி அப்ப என்ன கூட்டணி கட்சிக்கும் அதே நெருக்கடி என் கட்டுப்பாட்டுல இருந்தா நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டினா நான் உன்னை வச்சிருப்பேன் அமைச்சர் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டுல ரைட் நடத்தினாங்க ராதாகிருஷ்ணன் நகர் ஆர் கே நகர் தேர்தலை ஒட்டி அந்த வழக்கு என்னாச்சு தலைமைச் செயலர் ரைட் நடத்தினீங்களா என்ன ஆச்சு எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் யாரு எங்கடா போச்சு பத்தி வச்சு நீங்க எங்கடா போச்சு காக்கா தூக்கி போச்சா அஞ்சு கண்டெய்னர் இருந்துச்சு அந்த கண்டெய்னர் எங்க அத பணம் இருந்துச்சா இல்ல வேற ஏதாவது நோட்டு புத்தகம் இருந்துச்சா சாமானிய மக்களுக்கு வந்து அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கு அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையா அதுவும் அது கட்டில அவனுக்கு இதை திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது நம்ம போன்றவருடைய கடமை எதிர்கட்சியுடைய கடமை அதுல பல எதிர்கட்சிகள் அந்த கடமையை சரியா செய்யலைங்கிறது ஒரு பெரும் வேதனை அதை பேச ஆரம்பிக்கும் போது டக்குன்னு இவன் வேற ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதோட ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்திடுவான் இப்ப நம்ம தவிர்க்க முடியாம அந்த பிரச்சனை நோக்கி பேச போறோம் இன்றைக்கு அதானிய விட்டுட்டு ராகுல் காந்தியை பத்தி பேச வேண்டிய தேவை வந்துட்டோமா இதெல்லாம் அவன் ஜெயிக்கிறான் அடுத்தது இன்னொன்னு கிளப்பான் அப்ப அவன் வேற 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 ஒன்னு நாம எதை பேச வேண்டும் என்பதை கூட அவன் தான் தீர்மானிக்கிறான் நாம எதிர்க்கிறோம் அவனை ஆனா அவர்களுடைய எந்த விவகாரத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதை கூட அவன் தான் முடிவு பண்றான் இன்னைக்கு இதை எதிர்த்துட்டு இருக்கியா வெயிட் பண்ணு நாளைக்கு நான் இதோட வேற ஒரு பெரிய பிரச்சனை உண்டு பண்றேங்கிறான் வேற வழி இல்லை நம்ம அதை எதிர்த்து தான் ஆகணும் அப்போ நாம அதை நோக்கி நகரும் அப்போ இது மக்கள் மறந்து போகிறான் அப்போ மக்களுக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வேண்டுகோள் தாழ்மையான வேண்டுகோள் நம்ம நான் நியூஸ் ஒன் தமிழ் தொலைக்காட்சி இருக்கும்போது சொல்றது தான் மறந்து கொண்டே இருப்பது மக்களின் இயல்பு அதை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருப்பது நம்மளது கடமை அப்போ மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் மருந்து இல்லாமல் இருங்க இல்லைன்னா உங்க இடுப்பு வேட்டி கூட இருக்காது உங்ககிட்ட வந்து உருட்டி போயிடுவாங்க தயவு செய்து சிந்திங்க கொஞ்சம் யோசிங்க இவன் என்னெல்லாம் கூத்தடிக்கிறான் எவ்வளவு பிரச்சனை பண்றான்னு இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுங்க அந்த அரியலூர் மாணவி விவகாரத்தில் அண்ணாமலை கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாமல் மனசாட்சி இல்லாமல் அது மத மாற்றத்திற்காக நடந்த சூசைடுன்னு கிளப்பி விட்டார் அது இல்லைன்னு ஆச்சு இப்போ அந்த விஷயந்த பரிசோதனுடைய மாவட்ட செயலாளருடைய ஆடியோ வெளியாயிடுச்சு ஆமாம் எங்கடா போனீங்க நீங்கள்லாம் குறைஞ்சபட்சம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும்ல கேட்டாங்களா எவனா அது வருத்தம் தெரிவிச்சானா இதுக்கு ஒரு விசாரணை கமிஷன் இல்லை அவரே அவரே ஒப்புக்கிறாரு நான் வந்து யோகியன்லாம் கிடையாது மக்களும் எப்படி ஆயிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நின்று நிதானமாக சிந்திச்சு இந்த தன்மைக்குள்ள மக்களும் இல்லை இவங்களும் மக்களை சிந்திக்க விடுறதும் இல்லை மக்களுக்கு புதிய புதிய மத சண்டைய மத போதையை ஊட்டி விடுறான் ஜாதி போதையை ஊட்டி விடுறான் ஜாதி பேரை பின்னாடி போட்டுக்கிட்டா என்ன தப்புன்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு ஏன்னா இப்ப இதான முக்கிய பிரச்சனை இப்ப நாளைக்கு எல்லாரும் ஜாதி பேரை பின்னாடி போட்டுருவோம் விலவாசி குறைஞ்சிரும் வேலையில்லாத நட ஜரியாயிடும் மத நல்லிணக்கமும் ஜாதி நல்லிணக்கமும் பெருகிரும் நரேந்திர தாமோதர தாஸ் ஆட்சி வந்து மாறிடும் இப்ப நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை இப்ப இங்க இன்னொன்று இப்படி என்னன்னா எல்லாரும் ஏதோ ஒண்ணு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அஜெண்டா அவங்க டைவர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதுல உள்ளபடியா மக்களுக்காக தொண்ட தண்ணியை வத்த கத்திட்டு இருக்கிறான் பாத்தீங்களா இவன் இவனுடைய இவனுடைய கருத்துக்களுக்கு செவி கொடுக்கறது கூட இங்க இன்னும் இல்லை மக்களுக்கு நேரம் இல்லை அவன் இன்ஸ்டாகிராம்ல மூழ்கி கிடக்குறான் அது இளைய தலைமுறை தோல நான் இப்ப இந்த கல்லூரி நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் போயிட்டு வர்றேன் பயமா இருக்கு ஒரு இளம் தலைமுறையை பாக்குறது எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி கொடுத்து ஒரு சமூக நீதியை கட்டமைச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற நாட்டுல அவனுக்கு இதை பத்தினா எந்த அவையர்னா சொல்ல முடியும் எதுவுமே தெரியல நமக்கு பயமா இருக்குது அவன் வாழ்க்கை முழுக்க வந்து சமூக வலைதளங்களையும் குறிப்பா இன்ஸ்டாகிராம்லயும் மூழ்கி போய் உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு இதை போய் எப்படி பேசுறது யார் எடுத்து சொல்றது பெரும் அச்சம் இந்தியாவை சொல்லிருக்கிறது இவங்க ஏதோ சாதாரணமா நினைக்கிறாங்க வைத்தரத்தோட கேட்கிறான் நானூறு ரூபா கேஸ் சிலிண்டர் இருக்கும் போது கத்துன எந்த சாமானிய நீங்க கட்சியை விட்டுருங்க பிஜேபி விட்டுருங்க எங்க வீட்டுல ஏன் சொந்தக்காரங்க ஏங்க அத்த சித்தி பெரியமா மதினி இப்ப கோபட மாட்டேங்கிறாங்களே அப்ப அவங்கள வேற ஏதோ ஒண்ணு டைவ் பண்ணிருக்குல்ல அப்ப மோடியினுடைய இந்த நரேந்திர தாமோதர சொல்லிய சாரி சார் மோடினா அவங்க ஜாதி ஆயிரும் போது நரேந்திர தாமோதர தாஸ் இந்த இவருடைய ஆட்சியில ஆயிரத்தி நூறு ரூபா பேருக்கு கேஸ் விலை சாமானிய பெண்களுக்கு கோவம் வரணுமே வரலையே ஏன் அப்ப அதை தாண்டி இங்க வேற ஏதோ ஒன்று ஊட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த போதையில இருந்து வெளியில வரலாம் இந்த ஒரு மாதிரி கற்பனையிலே இந்தியா வந்து அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது சாதிய மத போதையில இருந்து வெளியில் வரலன்னா மிகப்பெரிய இருள் இந்தியாவை சூழ்கிறது அந்த அச்சம் தான் எனக்கு இருக்கு கண்டிப்பாக ஆனால் வரலாறு உணர்த்தக்கூடிய செய்தி வேறையாக இருக்குது எப்போதுமே வரலாற்றை மக்கள் தான் படைக்கின்றார்கள் மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக பெற்றையாக வேண்டும
வாழ்நாள் முழுக்க சிறையில வைங்க நான் கவலைப்பட போவது இல்லை உங்களை பார்த்து உங்களுக்கும் அதானிக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அடக்குமுறைகள் ஆயிரம் வரினும் அழுது நாங்கள் புலம்ப மாட்டோம் இனி எழுந்து நாங்கள் நிற்கின்றோம் இனி ஒவ்வொரு நொடியும் எங்களுக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ராகுல் காந்தி பேசுவதும் இருக்குது பிரியங்கா காந்தி பேசுவதும் இருக்குது இப்போ எங்களுடைய குடும்பத்தினருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தை நில நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் இந்தியாவில் மக்களுடைய நல்வாழ்வை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் உங்களை போன்ற சர்வாதிகாரிகளுக்கு ஒருபோதும் நாங்கள் அடிபணிய மாட்டோம் நீங்கள் விரும்பி அதை செய்யுங்கள் பதவி நீக்கம் செய்யணுமா செய்யுங்க சிறையில போடணுமா போட்டுக்கங்க நீங்கள் விரும்பி அதை செய்யுங்கள் நாங்கள் ஒருபோதும் உங்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் அப்படின்னு பிரியங்கா காந்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க சாதாரணமாக பொதுமக்கள் கட்சி சாராத பொதுமக்கள் ஏராளமான பேர் வந்து இந்தியாவை ஊத்தி மூடாம போகமாட்டாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்திய ஜனநாயகத்தை ஊத்தி மூடாம போக மாட்டாங்க போல இருக்குதுங்கிற மாதிரி உணர்வுகளை தான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஆட்சிக்கு எதிராக பாஜகவுக்கு எதிராக அதிகாரத்திற்கு எதிராக யார் என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அவர்களை முதலில் கேலி செய்யும் பழக்கம் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இணைய அடியாட்களிடம் இருக்கக்கூடிய பழக்கமாக இருக்கு எதிர்கட்சிகளை மட்டுமே குறிவைத்து நாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறோம் என்பது குறித்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் இல்லை அவர்கள் வந்து பொதுவாக எல்லோர் மீதும் நடவடிக்கை எடுப்பது போன்ற ஒரு துணியிலே தான் எதிர்கட்சிகளை அச்சுறுத்துவதை கூட அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதானி குழுமத்தினுடைய டாக்ஸ் அவன்ஸ் வரி சொற்க தீவுகள் அங்கு உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனிகளில் ஒரு இருபதாயிரம் கோடி யாருடைய பணம் அங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் அதுக்கு தான் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தாப்பில் இன்னும் அதிகமாக நான் பேசிவிடுவேன் என்பதற்காக என்னை நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தே அப்புறப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறாரு எல்லாரும் இந்த மாதிரி பேசினவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி அவரும் சொல்லியிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவர் ஏற்கனவே பதில் பல முறை சொல்லிட்டாரு என்னுடைய பேர் ராகுல் காந்தி வேறு பெயர்கள் எல்லாம் சாவர்கர் இல்லை அப்படின்னு அவர் பல முறை சொல்லிட்டாரு அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரன்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் இது அரன்சை நான் ஹசீஃப் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் ஜென்ராம் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஹசீஃப் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு ராகுல் காந்தி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தியிருக்கின்றார் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதானி குறித்து நான் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பியது மோடிக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது மோடியினுடைய கண்களில் அவருடைய பயத்தை நான் பார்க்கின்றேன் இந்தியாவின் குரலாக நான் தொடர்ந்து ஒழிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை முன் வச்சிருக்கிறாரு உண்மையில் ஒரு பயத்தின் அடிப்படையில் தான் பாஜக இப்படிப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையில ஈடுபட்டாங்களா நான் இந்த நடவடிக்கைன்னு குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்ததுக்கு உடனேயே இவர் அப்பீல் போவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது இருந்த போதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இவர் தகுதி தகுதி நீக்கம் செய்தது அப்படின்றது இன்னைக்கு ஒரு விமர்சனமாக மாறியிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியை அவரிடம் முன் வைக்கும் தீர்ப்பு வந்த உடனேயே தகுதி நீக்கம் அப்படிங்கிறது சட்ட பிரிவில் இருக்கு அது தனியான விஷயம் அதை வச்சுக்குவோம் ஆனால் ஒரு வாரம் கழிச்சு இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தீர்ப்பு வந்த தேதியிலிருந்து தான் தகுதி நீக்கம் பதவி நீக்கம் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்ல போறாங்க ஆனால் இவர்கள் உடனடியாக ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள்ள கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் இதுல வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அல்லது பழிவாங்கும் வேகத்தை இதில் காட்டுகிறார்கள் அல்லது ஒரு குதூகலமான கொண்டாட்ட மனநிலையில் அதை செய்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இதை இதற்கு வந்து கூடுதலாக நேரம் கொடுக்கிறதுங்கிறது வந்து பதவி பறிப்புக்கான நேரம் இல்லை அவ தீர்ப்பிலேயே ஒரு முப்பது நாட்கள் தண்டனையை தள்ளி வைக்கிறோம்னு சொல்றாங்க இல்லை தண்டனை வந்து இரண்டு வருட காலம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் தான் இவருக்கு பதவி இழப்பே வருது ஒன்றரை வருடம் தண்டனை என்றால் கூட பதவி இழப்பு வரல அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல தண்டனையை நிறுத்தி வைத்திருக்கிற பேரியல தண்டனையே தொடங்கவில்லை என்ற சூழல்ல உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து வருது இந்த நீதிபதி இப்படி செய்திருக்கிறார் இந்த நீதிபதி இப்படி தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் இதே மாதிரியான தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றத்திலையும் உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் சொல்ல போகி
மேல்முறையீட்டுக்கான மேல்முறையீடு முடிஞ்சு தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வருவ வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை இந்த ஓரு ஒரு மாத காலம் தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்கிறேன் அதாவது சண்டனையை நிறுத்தி வைக்கிறேன்னு நீதிபதி சொன்னதை நிறுத்தி அந்த காலத்துக்கு டைம் கொடுத்தா கூட போதும் அல்லது ஒரு வாரம் சாதாரணமாக கடித போக்குவரத்துக்கான ஒரு காலமாக ஒரு வார காலத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதியிலிருந்து பகத்சிங் தூக்கிலிடப்பட்ட நாளில் இருந்து ராகுல் காந்திக்கும் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்கலாம் இது உடனே அவர்கள் செய்வது வந்து இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லக்கூடிய அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் இடம் இருக்கக்கூடிய இடம் இடம் அளிக்கக்கூடிய வகையில தான் இருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன் பாஜக ராகுல் காந்தியை பார்த்து அஞ்சுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கடந்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் இருந்தே ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது அவர் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு கடந்த அமர்வுல நாடாளுமன்றத்தின் கடந்த அமர்வுல கேட்ட கேள்விகளுக்கு இன்று வரை இன்னும் யாராலும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பதில் சொல்வதற்கு அவர்கள் தயங்குகிறார்கள் பதில் சொல்ல அஞ்சுகிறார்கள் இன்றைக்கு செய்தியாளர் சந்திப்புல ராகுல் காந்தி கேட்டதை போல ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் அதுக்கு இந்த பாடு கொடுத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அந்த பாடு கொடுத்துறாங்கிறது நான் கலோக்கியில சொல்றேன் அவர் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்துக்காகவும் அவர் அஞ்சுவதாக தெரியல அவர் என்னை வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க பதவி நீக்கம் செய்யுங்க நான் அதை பற்றி கவலைப்பட போவது இல்லை வாழ்நாள் முழுக்க சிறையில வைங்க நான் கவலைப்பட போவது இல்லை உங்களை பார்த்து உங்களுக்கும் அதானிக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றாரு அதனால அடக்குமுறைகள் ஆயிரம் வரினும் அழுது நாங்கள் புலம்ப மாட்டோம் இனி எழுந்து நாங்கள் நிற்கின்றோம் இனி ஒவ்வொரு நொடியும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ராகுல் காந்தி பேசுவதும் இருக்குது பிரியங்கா காந்தி பேசுவதும் இருக்குது பிரியங்கா காந்தியும் அதே உறுதியோடு சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய ரத்தத்தை கொடுத்து எங்களுடைய குடும்பத்தினருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து இந்தியாவை இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை நில நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் இந்தியாவில் மக்களுடைய நல்வாழ்வை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் உங்களை போன்ற சர்வாதிகாரிகளுக்கு ஒருபோதும் நாங்கள் அடிபணிய மாட்டோம் நீங்கள் விரும்பி அதை செய்யுங்கள் பதவி நீக்கம் செய்யணுமா செய்யுங்க சிறையில போடணுமா போட்டுக்குங்க நீங்கள் விரும்பி அதை செய்யுங்கள் நாங்கள் ஒருபோதும் உங்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் அப்படின்னு பிரியங்கா காந்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பேருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்றைக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தொண்டர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் விதமாகவும் செயல்பட தூண்டும் விதமாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றீங்க காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களை வந்து செயல்பட தூண்டக்கூடிய வகையில் அவருடைய பேச்சு அமைந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சமூக வலைதளங்களை பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழக காங்கிரசினுடைய அந்த செயலின்மை செயல்படாத தன்மை அப்படின்றதையும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விமர்சனத்துக்குள்ளாகி கொண்டு வருது கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்களுடைய நடவடிக்கை இங்கு விமர்சனத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றது ஒரு கட்சியினுடைய முன்னாள் தலைவர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவரை வந்து இன்னைக்கு தகுதி நீக்கம் அநியாய தகுதி நீக்கம் அப்படின்னு காங்கிரஸே சொல்றாங்க தகுதி நீக்கம் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா அதற்கான எதிர்வினை அப்படின்றது பெரிய அளவுக்கு இல்ல அப்படின்னு ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது இந்த கருத்தை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க நேற்று உடனடியாக அவர்கள் போரா போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்க செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே ஏற்பட்ட உணர்வு காரணமாக கே எஸ் அழகிரியும் இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு பேரும் களத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அதுல கூட்டமே இல்லை அதனால ராகுல் காந்திக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியில ஆதரவே இல்லைன்னு சொல்வதை நான் ஏற்கல ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஆட்சிக்கு எதிராக பாஜகவுக்கு எதிராக அதிகாரத்திற்கு எதிராக யார் என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அவர்களை முதலில் கேலி செய்யும் பழக்கம் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இணைய அடியாட்களிடம் இருக்கக்கூடிய பழக்கமாக இருக்குது அதனால அவர்கள் இப்படித்தான் கேலி செய்ய தொடங்குவார்கள் நாளைக்கு இன்றைக்கு சமூக ஊடகங்கள்ல அவங்க சொல்றாங்க காங்கிரசனுடைய வலிமையை பற்றி கார்த்திக் சிதம்பரம் என்ன செய்கிறார் என்பதை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில கார்த்தி சிதம்பரம் என்ன செய்தாரு என்ன கமெண்ட் வந்திருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது சமூக ஊடகங்கள்ல நான் அதை பார்க்கல நான் பார்க்கல நான் சமூக சமூக ஊடகங்கள் பக்கம் வரல அதனால எனக்கு தெரியல அது அதுக்கு அதை அதனால குறிப்பாக எனக்கு அந்த பதிலை சொல்ல முடியாது ஆனா நேற்றிலிருந்து தொலைக்காட்சிகள்ல அல்லது பல்வேறு யூடியூப்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பலரும் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதாரணமாக பொதுமக்கள் கட்சி சாராத பொதுமக்கள் ஏராளமான பேர் வந்து இந்தியாவை ஊத்தி மூடாம போகமாட்டாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான அஹ் இந்திய ஜனநாயகத்தை ஊத்தி மூடாம போகமாட்டாங்க போல இருக்குதுங்கிற மாதிரி உணர்வுகளைத்தான் ப பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ஒரு இரண்டு மூன்று 
ஊடகங்களில் பேசியிருக்கிறேன் இது தொடர்பாக அதில் எல்லாம் வரக்கூடிய கமெண்ட் வந்து ஓரிரு கமெண்ட்டுகளை தவிர கருத்துக்களை தவிர மீது எல்லாமே வந்து ராகுல் காந்தியினுடைய நிலைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தான் இருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி வந்து உடனடியாக செயல்படவில்லை அவர்களுக்கு இது போன்ற எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கான பழக்கம் இல்லை அல்லது அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பதினஞ்சு நாள் சரியில் வச்சா கூட அது வந்து அவர்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்ததாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அது இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அது பொருந்தலாம் அது போ கட்சியில் இருக்கிறவங்க கட்சி ஆதரவாளர்கள் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் தொலைக்காட்சிகளிலேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லை பிரேக்கிங் நியூஸ் பார்த்தே சுவாசிக்கிறவர்கள் இல்லை அதனால் ஒரு சம்பவம் நடந்த உடனே அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றுவது அப்படிங்கிறது பற்றி நாம் பேசும்போது அவர்களுடைய வாழ்நிலை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டியது இருக்குது அதை பற்றியும் அக்கறை கொள்ள வேண்டியது இருக்கு எல்லாருக்கும் பொருள் ஈட்டுவதற்கான தேவை இருக்குது காலையிலிருந்து மாலை வரை அல்லது இரவு வரை வேறு ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதற்கு பிறகுதான் அவர்களுக்கான சொந்த நேரம் கிடைக்குது அங்க வந்துதான் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது ஒருவேளை அவர்கள் பணியாற்றக்கூடிய இடங்கள்ல கூட தொலைக்காட்சி மூலமாக அல்லது கையில இருக்கக்கூடிய போன் மூலமாக செய்தி கிடைத்தாலும் கூட அவர்கள் பணியிடத்தை விட்டு வெளியில வந்து உடனடியாக போராட முடியும் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அது செய்ய செய்யறதுல உண்டான சிக்கல்கள் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால அவர்கள் போராட உடனே களத்துக்கு வராமல் இருந்திருக்கலாம் அதற்காக ஒட்டு மொத்தமாக அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் பொதுமைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆசிர் ஒரு புறம் இப்படிப்பட்ட விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும் கூட கடந்த வாரம் வரைக்கும் ராகுல் காந்தியையும் காங்கிரசையும் விமர்சித்துக் கொண்டிருந்த மம்தா பானர்ஜி அகிலேஷ் யாதவ் போன்றவர்களும் கூட இன்னைக்கு ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த போக்கு அப்படின்றது எதை மாற்றி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இரண்டு விதமாக நான் பார்க்கிறேன் ஒரு ஒரு பதில் வந்து குரூரமாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் நினைக்க கூடும் தனக்கு போட்டியாக யாரும் இல்லை இவங்க அவர் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒப்புக்கு எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமையை பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு கோணத்துல புரிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் ரொம்ப குறியலான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நானே நினைக்கிறேன் அறவரை மனதோடு தான் அதை சொல்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் அச்சம் வந்து அவர்களை இணைக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ராகுல் காந்திக்கே இந்த நிலைன்னா நம்மளெல்லாம் வந்து உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துருவாங்க அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து அவர்களை எதிர்கட்சிகளோடு இணைக்கிறது அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க தூண்டுகிறது அவர்கள் சோசியலிஸ்டுகளை தேடி வந்தார்கள் நான் மௌனமாக இருந்தேன் ஏனென்றால் நான் சோசியலிஸ்ட் இல்லை அவர்கள் தொழிற்சங்கவாதிகளை தேடி வந்தார்கள் நான் மௌனமாக இருந்தேன் ஏனென்றால் நான் தொழிற்சங்கவாதி இல்லை அவர்கள் யூதர்களை தேடி வந்தார்கள் நான் மௌனமாக இருந்தேன் என்றால் ஏனென்றால் நான் யூதன் இல்லை அவர்கள் என்னை தேடி வந்தார்கள் எனக்காக குரல் கொடுக்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு அந்த கிரேக்க கவிஞருடைய கவிதை இருக்குல்ல அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இவர்கள் அதை அது அந்த உணர்வை இவர்கள் பெற்று கூட இந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு புதிது இல்லை இது மம்தா பானர்ஜியினுடைய அமைச்சரவையில் இருந்த அமைச்சர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஆம் ஆத்மியினுடைய அமைச்சரவையில் இருந்த டெல்லி அமைச்சர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சியில் இருந்தபோது மகாராஷ்டிராவில் இருந்த அமைச்சர்கள் இரண்டு பேர் இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ கைது செய்யப்பட்டார்கள் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஏற்கனவே நடந்திருக்குது அவர்களெல்லாம் வேறு வேறு முறைகேடுகளுக்கான விசாரணைகளோடு தொடர்புடைய கைதுகளாக அது இருக்கு சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது சாமானியர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் எந்த வேறுபாட்டையும் பார்ப்பதில்லை எங்கள் அரசு அப்படின்னு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாகக்கூடியவர்கள் அணி மாறி அந்த பக்கம் போயிட்டாங்கன்னா அவர்கள் மேல நியாயமாக நேர்மையாக செயல்படக்கூடிய அரசு இயந்திரம் அவர்களை திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை மாறாக அவர்களுக்கு புதிய பதவிகளை கொடுத்து கௌரவிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அநீதிக்கு எதிராக ஒரு குரலை கொடுக்கிறார்கள் என்பது உண்மையிலேயே எதிர்கட்சிகளுடைய ஐக்கியத்தின் அடிப்படையில் அதை நோக்கமாக கொண்டும் வந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த பொசிஷனிங்கு வர்றாங்க உள்ளுக்குள்ள ராகுல் காந்தி பிக்சர்லேயே இல்லை எட்டு ஆண்டுகள் போட்டியிட முடியாது அவருக்கு அதுக்குள்ள வந்து தண்டனையையும் தீர்ப்பையும் தடை விதிக்கிற இடை இடைக்கால தடை விதிக்கிற தீர்ப்புகள் உயர் நீதிமன்றத்திலேயோ உச்ச நீதிமன்றத்திலேயோ கிடைக்காது என்ற உணர்வுல கூட அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பொதுவா இப்படிப்பட்ட ஒரு வினை ஆற்றணும்னா அதனுடைய எதிர்வினை இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்றத இவ்வளவு பெரிய பாஜக புரியாமல் தான் இந்த வேலையை செய்திருக்கிறாங்களா 
நான் சொல்லக்கூடிய வேலை அப்படின்றது என்னன்னா அவசர கதியில அவருடைய ராகுல் காந்தியை தகுதி நீக்கம் செய்தது அப்படின்றது இன்னைக்கு நீங்க குறிப்பிட்டது போல எதிர்கட்சிகள்ல ராகுல் காந்தியையும் காங்கிரஸையும் விமர்சித்த பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அப்புறம் சமாஜ்வாதி கட்சி இந்த கட்சிகள் எல்லாமே காங்கிரஸ் இல்லாத அணி அப்படின்றத பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸை அணைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை இது ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிந்துதான் வந்து இந்த பாஜக இந்த விஷயத்தை செஞ்சிருக்காங்க நினைக்கிறீங்க மாநிலங்களவையில பேசும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதே உங்களுக்கு நான் நினைவூட்டுகிறேன் நீங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்வதற்கு அமலாக்கத்துறையும் இன்கம் டாக்ஸும் உதவி செய்திருக்கிறது போல அப்படின்னு அவர் பேசினார் அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் பேசினார் அதாவது ராகுல் காந்தியினுடைய சர்வநேம் பற்றிலாம் பேசினதுக்கு பிறகு அந்த 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 பேச்சில் அந்த பேச்சில் ஊடாக இதுவும் பேசினார் அவர்கள் அது அதற்காக எதிர்கட்சிகளை மட்டுமே குறிவைத்து நாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறோம் என்பது குறித்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் இல்லை அவர்கள் வந்து பொதுவாக எல்லோர் மீதும் நடவடிக்கை எடுப்பது போன்ற ஒரு துணியிலே தான் எதிர்கட்சிகளை அச்சுறுத்துவதை கூட அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் அந்த பேச்சிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது தான் ராகுல் காந்தியினுடைய இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்புல சொன்ன அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் தொடர்ந்து நான் கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் நான் அஞ்ச மாட்டேன் அவர் ராகுல் காந்தி சொன்ன வார்த்தைகள்ல சொன்னா அதானி குழுமத்தினுடைய அந்த டாக்ஸ் செவன்ஸ் வரி சொற்க தீவுகள் அங்கிருந்து அங்கு உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனிகளில் ஒரு இருபதாயிரம் கோடி யாருடைய பணம் அங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் அதுக்கு தான் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தாப்பில் இன்னும் அதிகமாக நான் பேசிவிடுவேன் என்பதற்காக என்னை நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தே அப்புறப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறாரு அவர் பேசுறது உடனே வந்து கோர்ட்டு தானே தீர்ப்பு கொடுத்தது நாடாளுமன்றம் என்ன செய்தது அவங்களா செய்தாங்க நீங்க பேசுனீங்க பேசுனதுக்கு எதிராக யாரோ வழக்கு போட்டாங்க கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுத்ததை பற்றி யாருமே இங்கு விமர்சனம் செய்யல பத்திரிகையாளர்களோ அல்லது ஊடகங்களோ அல்லது எதிர்கட்சிகளோ யாருமே கூட கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுத்ததை பற்றி பெரியதாக வரும் விமர்சனமே செய்யல அவசரம் மக்கள் மக்களவை செயலகம் வந்து எப்படி அவசரம் காட்டுகிறது என்பதுதான் அதுல ஒரு சிக்கலாக இருக்கு நம்ம ஊர்ல முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்னுடைய கட்சியில இருந்து ரவீந்திரநாத்தை விலக்கி வச்சுட்டேன் ஓபிஎஸ் உடைய மகன் ஓபி ரவீந்திரநாத்தை விலக்கி வச்சுட்டேன் அவர் அதிமுகன்னு சொல்வதை அனுமதிக்காதீர்கள் அவரை கட்சியில இருந்து நாங்கள் விலக்கிய காரணத்தினால அவரை தனி நபராக கருதுங்கள் அப்படின்னு ஒரு மனு போட்டாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் மக்களவையில முடிவே எடுக்கல பல மாதங்களாச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் முடிவு எடுக்கல அப்ப நேற்று தீர்ப்பு வந்த உடனே அடுத்த நாளே இன்று வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவை எங்கிருந்து வருகிறது அதற்கு பெயரு ஒண்ணு குரூரம் குரூர சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சாடிஸ்டிக் பிளஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியாக இருக்கணும் அல்லது அச்சமாக இருக்கணும் ஒரு மனிதருக்கு அந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல குரூர மனநிலை இருக்கான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால காங்கிரஸ் சொல்லக்கூடிய அச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால ஊடகங்களில் போய் சொல்ல முடியும்னா ஊடகங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகுது அதனால நான் மக்களை நேர் நேரில் சந்திக்கிறதுக்கு இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தை மேற்கொண்டேன்னு ராகுல் காந்தி சொன்னார் இப்போ நீதிமன்றங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டையும் சொன்னார் அதை அதை நம்ம கண்ண கண்ணால பாக்குறோம் பாத்துருக்கிறோம்ல நான்கு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நான்கு நீதிபதிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இதே கருத்தை தான் முன் வச்சாங்க இதே வார்த்தைகள்ல சொல்லல அவங்க வேறு விதமாக அந்த நெருக்கடியை உணர்த்தினார்கள் அதற்கு பிறகு சட்ட அமைச்சர் அவ்வப்போது கொலிஜியத்துக்கு எதிராக ஒரு அழுத்தத்தை உச்ச நீதிமன்றத்துல கொலிஜியம் நீதிபதிகளுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் குடியரசு துணைத் தலைவர் அவர் வந்து நாடாளுமன்றத்தை விட உச்ச நீதிமன்றம் மிக பெரியதா ஜனநாயகத்தில் அப்படி இருக்க முடியுமா இங்க நாடாளுமன்றத்தில் உருவாக்கி கொடுத்த என்ஜேஏசி சட்டத்தை வந்து எப்படி அவர்களால நிராகரிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கொலிஜியம் சிஸ்டம் தொடர்பாக கொலி ஒரு அழுத்தத்தை நீதித்துறையின் மேல வச்சு வச்சாரு அதற்கு சட்ட சட்டத்துறை வேறு பல்வேறு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய கொலிஜியம் தொடர்பான போதாமைகள் குறித்த கோரிக்கைகள் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை நாங்கள் அதை செய்வ செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறோம் அப்படின்னு கொலிஜியத்துக்கு ஒரு அழுத்தமாக சட்ட அமைச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அதை அந்த கனல்ல இருந்து தீ பரவவும் கூடாது அதே சமயம் அந்த கனல் 
அணைந்து விடவும் கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில சட்ட அமைச்சர் அதை வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் இது எல்லாம் தான் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி இப்ப சொல்லக்கூடிய நீதித்துறைக்கு அழுத்தம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத காங்கிரஸ் சொல்வதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது மற்றபடி நீ நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த தீர்ப்பை யாரும் குறை சொல்லலை ஏன்னா அடுத்தாப்புல இரண்டு மேல்முறையீடுகள் இருக்கு மேல்முறையீடுகள்ல இந்த நீதிபதி பார்த்த மாதிரியான ஒரு பார்வையை அங்கு அங்கு உயர்நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ பார்க்கும் என்று சொல்வதற்கு இல்லை அங்கு வேறு என்ன வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆனா என்ன வந்தாலும் இதே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மக்களவை செயலகம் அந்த அறிவிப்பை வெளியிடுமா என்று அன்று நாம் பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் லட்ச லட்சத்தீவுனுடைய எம்பிக்கு ஒரு வழக்குல பத்தாண்டு நினைக்கிறேன் அந்த தண்டனை கொடுத்தப்போ இமீடியட்டா இதே மாதிரி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டது அதே அவர் வந்து மேல்முறையீட்டுல அவருடைய தண்டனையும் தீர்ப்பும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட போது உடனடியாக அவருக்கு இன்னும் அறிவிப்பு வரலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ரொம்ப சரியா சொல்றீங்க அது ரொம்ப மிக மிகச்சிறந்த உதாரணம் முகமது ஃபைசலுக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட பத்து ஆண்டு தண்டனை ஜனவரி பதினோராம் தேதி தீர்ப்பு வருது ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி வந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுது இதற்கு பிறகு ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கேரள உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க ஆனா இன்ன வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு இன்ன வரைக்கும் அவர் மீண்டும் எம்பி தான் அவரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தான் அப்படின்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படல அப்படின்னு நேத்து அவர் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறாரு நீங்க ராகுல் காந்தி விஷயத்துல இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல அவரை பதவி நீக்கம் செய்தீங்க எனக்கு பதவி மீண்டும் கொடுக்கணும்னு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கு ரெண்டு மாசம் ஆகி இது வரைக்கும் நீங்க எதுவும் செய்யல அப்படின்ற மாதிரி அவர் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறார் ஆகவே ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க அதுல இன்னும் ஒண்ணு நீங்க அந்த நீதிபதியினுடைய அந்த உத்தரவை யாரும் விமர்சிக்கல அப்படின்றது பொதுவாக யாரும் விமர்சிக்கல ஆனா இன்னைக்கு ஹிந்துவினுடைய தலையங்கத்தை நீங்க படுத்தினீங்கன்னா அதுல ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாங்க இந்த வழக்குல இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனை அப்படின்றது அதிகபட்ச தண்டனை அப்படிப்பட்ட அதிகபட்ச தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய தேவை எங்கிருந்து வந்தது என்ற ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எழுப்புறாங்க இரண்டாவது இதில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வழக்கு தொடர்ந்த நபர் பாதிக்கப்பட்ட நபரான்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப அவர் வந்து பாஜகவினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் அந்த வழக்கை தொடர்ந்துருக்கிறாரு அப்போ பாதிக்கப்பட்ட நபர் யார் அப்படின்னு வரும் பொழுது அதுலயும் சில ஒரு தெளிவில்லாத தன்மை இருக்குது இதை நீதிபதி கருத்துல கொள்ளலையோ அப்படின்ற மாதிரி இந்த இரண்டு கேள்வி எழுப்பிருக்காங்க இந்த கேள்விகளை நீங்க எப்படி பார்க்க சட்டத்துல வந்து அதிகபட்சமாக இரண்டு ஆண்டு தண்டனை அப்படின்னு இருக்கு நாம அதுல வந்து இது அதிகபட்ச தண்டனையை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு பல முன்னாள் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளுக்கு எல்லாமே இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாடுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது அருந்ததி ராய்க்காக இருக்கட்டும் அல்லது பிரசாந்த் பூஷனுக்காக இருக்கட்டும் டோக்கனாகத்தானே ஒரு தண்டனை கொடுத்தாங்க குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோக்கனாகத்தானே தண்டனை கொடுத்தாங்க ஒரு அடையாள தண்டனை தானே கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இதை கொடுக்கலாமான்னு கேட்கலாம் நம்ம நம்ம கேட்கலாம் விமர்சனம் செய்யலாம் ஆனா அது வந்து சப்ஜெக்டிவ் தானே நம்ம மனசுல இருந்து நம்ம புரிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உள் மன விருப்பங்களை பேசுகிறோம் தானே பொருள் கொள்ளப்படும் சட்ட ரீதியாக இரண்டு ஆண்டுகள் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க வந்து அதை மேக்சிமம் கொடுக்குறாரு சாமானியர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இடையில வேறுபாடு எதுவும் இல்லை என்பதை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக அவரை அவருடைய அந்த குற்றத்தை நாங்கள் கடுமையாக பார்க்கிறோம் அதனால தண்டனை கொடுக்கிறோம் அவர் சொல்றாரு இந்த பார்வையை உயர் நீதிமன்றம் வெளிப்படுத்துமா அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் ஒருவேளை வெளிப்படுத்தினாலும் உச்ச நீதிமன்றம் இதே பார்வையை வெளிப்படுத்துமாங்கிற சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா பல்வேறு வழக்குகள்ல ஜெயில்ங்கிறது வந்து அவசியமாக இருக்க கூடாது பெயில் தான் முக்கியமானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகும் அமர்வு நீதிமன்றங்கள்லயும் சில உயர் நீதிமன்றங்கள்லயும் அந்த பெயிலுக்கு சாதாரணமாக மனிதர்கள் படும் பாடு பெரிய பாடு பெரிய கஷ்டம் அதற்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் தான் அவர்களுக்கு வந்து கிடைக்குது அதற்கு நடுவுல அந்த ப்ராசஸே ஒரு பெரிய தண்டனையாக இருக்குது இங்க தண்டனையா இரண்டு ஆண்டு காலம்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு மேல்முறையீட்டுக்கு இவர்கள் போக போகிறார்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னும் உறுதியாக தெரியல லீகல் விங் சட்ட அணி பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற நிலையில தான் இருக்கிறாங்க அதனால சிறைக்கு செல்லவும் தயார் வாழ்நாள் தடை விதிச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு தான் ராகுல் காந்தி பேசுறாரு அது எல்லாம் வெற்று முழக்கங்களாக நான் நினைக்கல அங்க போய் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தா விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கிண்டலாக பேசுறாங்க அல்லது சீரியஸாகவே சொல்றாங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி பேசினவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்ன
அப்படின்னு அவர் பல முறை சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமும் திரும்ப இதே விஷயத்த வலியுறுத்தி பேசக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அவர் அதுக்கெல்லாம் ஈல்ட் ஆகல அதிகபட்சம் தண்டனைங்கிறது சப்ஜெக்டிவா நம்ம விமர்சித்தால் அது சப்ஜெக்டிவ்னு ஆயிரும் சட்ட ரீதியாக வாய்ப்பு இருக்கிறதுல அதிகபட்சமாக அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க என்று சொல்லியிருக்கிறது சரிதான் ஆனால் அந்த விமர்சனத்துக்கு இப்படி ஒரு பதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் பாதிக்கப்பட்டவர் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க வந்து குறிப்பாக நாலு பேரை பத்தி அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்டாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் ஆனா அவங்க வந்து அதை அந்த சமூகத்துக்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு திரித்து பொருள் கொண்டு தனியாக அந்த பேச்சுல இருந்து வெட்டி எடுத்து தனியாக அதை சொல்லும் போது அதுக்கு வந்து அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்ததை அவர்கள் அந்த சமூகத்துல நானும் ஒருத்தன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து அந்த வழக்கை போடுகிறார் எங்கள் மனம் காயப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏதேனும் கிரவுண்டு வேணுமா எதுவும் இல்லை எது சொன்னாலும் கிரவுண்டு கா மன நம்ம மனசு காயப்பட்டுரும் அவ்வளவு மெல்லிய இதயம் படைத்தவர்களாக நாம் எல்லாம் இருக்கிறோம் என்ன செய்யறது அசி அதனால அவங்க உடனடியாக காயம் பட்டுருது அவங்க மனசு உடனே பொது நல்ல மனு ஒன்று போட்டுடுறாங்க இது தீர்ப்பு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஒருத்தர் பதவியை விட்டு தூக்கலாம் அல்லது மூன்று வருடங்கள் நாலு வருடங்கள் நீங்க வந்து சார்ஜ் ஷீட்டே போடாம நீங்க சிறையிலேயே கூட நாலு ஒரு ஒரு பத்து பேரை வச்சிருக்கலாம் அல்லது விசாரணைக்கே அழைத்து செல்லாமல் விசாரணை கைதிகளாக ஆண்டு கணக்காக பலரை வந்து இந்திய சிறைகளுக்குள்ள நம்ம வச்சிருக்கலாம் வழக்குகள் விசாரணைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் நீதி கோரி நிற்கக்கூடியவர்கள் ஏராளமான கோடிக்கண லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து என்று தனது வழக்கு வரும் என்று காத்திருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நடுவில் ராகுல் காந்தி மேல ஒரு வழக்கு ஏதாவது வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கு விரைந்து விசாரிக்கப்படும் விரைந்து தீர்ப்பு சொல்லப்படும் தீர்ப்பு உடனடியாக நடைமுறைக்கும் மக்களவையால செயல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் இதன் மூலமாக நாம் வந்து இந்தியா ஜனநாயகத்தில் சிறந்து விளங்குகிறது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறத நாம மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தொடக்கத்துல இருந்து இல்லைன்னா சமீப காலத்துல ரொம்ப அதிகமாக முன்வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கோரிக்கையாக சிவில் சமூகத்துல இருந்து எழுப்பு எழும்பி வரக்கூடிய ஒரு கோரிக்கைகள்ல ரொம்ப முக்கியமான கோரிக்கை இந்த கிரிமினல் டெஃபமேஷன் அப்படின்ற இந்த இதய நீக்கப்படணும் இந்த சட்ட பிரிவை நீக்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுது இன்னைக்கு ராகுல் காந்தியே அதில் பலியாகி இருக்கின்றார் ஏன் ராகுல் காந்தியே அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்சியினுடைய முன்னாள் தலைவர் அந்த கட்சியினுடைய முகமாக இருக்கக்கூடிய நபர் எதிர்கட்சியினுடைய முகமாக இருக்கக்கூடிய நபர் அவரே இதுல பாதிக்கப்பட்டார் என்ற போது அடுத்த கட்டமாக எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் இந்த கிரிமினல் டெஃபமேஷனுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பதற்கான ஒரு சரியான தருணமாக அதை எடுத்துக்கொள்ளலாமா இது போன்ற தருணங்கள்ல எப்போதும் பேசி பேசிக்கொண்டிருக்கிற நம்மை போன்றவர்கள் வந்து இதை வலியுறுத்த முடியும் ஆனா அரசியல் கட்சிகள் வந்து அவர்கள் அதிகாரத்துக்குள்ள அவங்க இருக்கும் போது இது அவர்கள் கையில் இருக்கும் ஆயுதமாக பார்க்கிறார்கள் அதனால அவங்க வந்து இந்த சட்டத்தை நீக்குவதை எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்பார்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட்டா இருக்கு ஆனா நாகரிகமான சமூகம் இது போன்ற விஷயங்களை ஏற்கக்கூடாது இந்த இது போன்ற பிரிவுகளை ஏற்கக்கூடாது செடிஷன் டிஃபமேஷன் போன்ற விஷயங்களை ஏற்கக்கூடாது அது போன்ற சட்டங்கள் இல்லாமல் இருப்பதே நல்லது அப்படின்னு தான் நான் உணர்கிறேன் அதுதான் ஜனநாயக சமூகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அரசமைப்பு சட்டத்துல வந்து ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும்போதே அவை எல்லாம் முறையாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் முன்வைத்தார்கள் ஆனா அது அங்கு வரையறு வரையறுக்க வரையறுக்கவில்லை ஐபிசிக்குள்ள வரையறுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு பதில் சொல்றாங்க அதுக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் எது ஆபாசம் எது அவதூறு எது பொது ஒழுங்கை சீர்குலைக்கிறது அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களுக்கும் தெளிவான வரையறை இருக்குதாங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தேகமாக இருக்கலாம் சந்தேகமாக தான் இருக்குது இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அது சட்டம் தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய புரிதலில் நான் படித்த சட்டங்கள் தொடர்பான இந்த செய்திகளுக்கு ஊடாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் நான் சட்டங்களையும் அப்பப்போ படிக்கிறேன் அந்த செய்தி தொடர்பான சட்டங்களை படிக்கிறேன் அப்படி படிக்கும்போது எனக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்கல நான் பார்க்கல அதனால எனக்கு அந்த உணர்வுல நான் அதை வெளிப்படுத்துகிறேன் வரையறுக்கவில்லை அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து வரையறுக்கப்படவில்லை அது போல இருக்கக்கூடிய எல்லா கோளாறுகளையும் சரி செய்ய வேண்டியது அவசியம் அது அது வந்து ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதியினுடைய புரிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் கிடைக்குது வழக்குல 
அல்லது ஒரு வழக்கு காவல்துறையில இருந்து அந்த அதிகாரிக்கு புரிய புரியக்கூடிய விதத்துல புரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு வழக்கை பதிவு செய்கிறார் எஃப்ஐஆர் போடுகிறார் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல அந்த தொடக்க நிலையில இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் அல்லது அதிகாரிகள் இவர்கள் எல்லாம் சரியாக நடந்து கொள்வதற்கு தேவையான குறிப்புகளை அரசு அவர்களுக்கு அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இந்த மாதிரி வரையறை வேணும் அது அவங்களுக்கு கொடுத்தா மட்டும் போதாது அது பொதுமக்களுக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நான் உணர்கிறேன் அது எவ்வளவு தூரம் சரியானது அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல வழக்கறிஞர்கள் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என் நாட்டில் பேச்சு சுதந்திரம் இருக்கு ஆனா பேசிய பிறகுதான் அந்த சுதந்திரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சர்வாதிகாரி சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையோடு இந்த நேர்காணலை நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாம் இருவரும் பேசியது அதைத்தான் இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய நிலை அப்படின்னு வெளிப்படுத்திருக்கின்றத நம்புறேன் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி அசிஃப் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் சந்திப்போம் நன்றி நண்பர்களே சென் ஜோசப் ரெசிடென்சியல் அண்ட் டே ஸ்கூல் ஸ்ரீபெரம்புத்தூர் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் உலக தரத்திலான கல்வி பி கேஜி முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்புக்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு ஒன்பது நான்கு